Hello, guys. Good evening, everybody. Good to see you. How are you? Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Hello, Juan. Hello, Yvonne. Hello, Ben. Hello, teacher. Good evening. Hello, Alexis, Jancy, Gabriela, Carlos. Good night, teacher. Good evening. Carmen and David. Good to see you guys. One more night, right? Okay, so as usual, right? Let's go to the attendance, right? Yeah. Ya estamos en jueves, right? Okay. El tiempo pasa quickly, right? So quickly. Okay. Otoniel, Alexi Otoniel. Here, Alexi, no yet. Okay, good. Veamos Beatriz Amparo. I'm here, teacher. Okay, I'm sorry, I'm sorry, Alexi. Okay, Beatriz Amparo. No yet, okay. Veamos Benjamín Ramos. Present. Okay, good. Thank you. Carlos Ernesto, Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. ¿Dónde está Carlos? ¿Ve? Veamos. Me pareció verlo. Veamos. Ah, sí, ahí está. Ahí está ah, el micrófono. Carlos. Es que quizás el micrófono tiene malo porque no se le escucha. Veamos, no, no se le escucha, Carlos. Pero me ponen asistencia. Ok, let's see, veamos. Carlos. Carlos. Carmen Iser, Carmen Iser. Sí, por ahí. Present, Miss. Ok, thank you. Let's see, eh, Carolina Abigail, Carolina Abigail, Carolina Abigail. Present, Ok, thank you. Let's see, uh, David Alexander, via David. Yes. Present teacher. Okay, perfect, thank you. Let's see, and uh, Gabriela Saray. Yes. Present teacher. There you are, thank you. Grace Michelle, Grace Michelle. Grace, not yet, okay. Let's see, Ibeth. Ibeth, Ibeth, del transito. Ibeth, not yet. No. Okay, let's see. Juan Antonio is here. Juan Antonio. Oh, yes. There you are, Juan. I'm here. Okay, thank you. Karen Yvonne. Present teacher. Okay, thank you. Let's see. Karina Araceli. Karina Araceli. Yet. Okay, let's see. Maria Julia. Maria Julia. No, yet. Vemos Raúl Otoniel. Raúl Otoniel. Raúl, Raúl, no, no está. Ok. Let's see, eh, Rose, eh, Rose Escobar. Present yes, here. ok, thank you. Let's see, and Selena, I don't know where Selena is, right? Jancy, Catalina, Jancy, Jancy. Jancy. Present me. Ok, thank you, Jancy. Ok, guys, let's go to the class, right? So, Today we are going to do something. Vamos a hacer algo este día. Today, ustedes me van a indicar, you are going to tell me, right? Me van a decir, esto ya, ya lo hemos hecho, right? The differences. The difference. Ayer hicimos una práctica, right? About finding the differences or finding the, the hidden objects. Ok, vamos a hacer lo mismo este día. Solo que in this time, ustedes me van a indicar, right? Pero el problema es que yo no hablo español. I don't speak Spanish, right? So you have to tell me what the objects are. Okay, so let's go, right? So you are going to tell me, right? Everything in English. For example, uh, tenemos, we have the fish, the fish. We have the can. I'm gonna write the, the words. So we have the fish. Object one, we have a can, right? A can of soda. We have a brush for your hair. We have, again, a candy. Number four, right? Then we have a bowl, let's see. Maybe a soup or something, a bowl, let's say. That is going to be number five. I'm writing the, the words, okay? Then we have a bone. Bone is number six, right? A bone. 
Then we have maybe a hair bunny or something like that. Number seven is going to be maybe a hair, hair bunny or something like that. It can be right. Then we have a cap. The object eight is like a cap. I'm sorry, number eight is going to be cap. So number nine is going to, maybe a donut is number nine. Donut. Okay, then we have like a duck. We tenemos a duck, right? We have a duck. Then we have cheese. Number 11, cheese, right? And the last one is going to be a ball. Okay, a partir de este momento, ustedes tienen que tratar de decirme where the objects are. So I'm not going to understand you if you speak in Spanish. So let's start, right? So let's look for the objects and you tell me where they are. Se lo tenemos que decir en español. No, in English. Yo no in English. hablar español. Ah, oh, okay. Sorry. <laughs> Entonces voy primero. Okay, Number go one. Ahead. In, in number 10, the duck is in the bush. bush. Yes, Jancy, that's right. Yes, that's right. He's here, right? Okay. Okay, go ahead, Yvonne. Uh, the fish is under the cat. Fish. Yeah, thank you. You are safe. Yvonne and Jancy, you are safe, ladies. Me, teacher. Okay, go ahead, David. Uh, the candy is on the nose, the big dog. Oh, yes, right. The candy is on the nose, right, of the big, of the brown dog. Right, okay. You are safe, David. Okay, I need one more, the ones that uh, didn't say. Okay, let's go. No, okay, let, okay let's listen. Order? Yes, yes, but let's listen Rose first. Vamos a escuchar a Rose, and then I go with you, Yancy, okay? Okay. Okay, let's go, Rose. The bone is on the hand. The, the, you see? The bone is on the hair. On the, oh, on the hair, right here, here. Okay, good. In the banks, right? In the banks, banks, banks. I'm gonna write it in the chat box. Banks, banks, right? This here, like this, it is the banks, banks. Okay, so uh, another. Oh, I'm sorry, Jancy, go ahead, Jancy, tell me. Yes, and number nine, donut, donut. Yeah. Yeah. Is the puddle eh, con el charco? Like in the water, on the water. A charco le puse yo. <laughs> <laughs> okay, good, Jancy. Yes, that's right. It is in the water, right? Okay. Okay, yes. I'm sorry. Oh, the bowl. The bowl. This one, the bowl. Mm -hmm. Bowl is next to. Okay, the ball is next to the frog. Oh, yeah, that's right, Abigail. There it is, right? Okay, I need more. Benjamin, what happened? Gabriela, I need to listen it, to you. It, 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 yeah. God is in the, in the floor uh, in, in front dog. No. Okay, the dog is in front of the dog is okay. Give me one more explanation, Benjamin. I didn't get it. Okay, tell me more. Tell me more, Benjamin. Okay, where, where is the dog? Where is the dog? Let's see. I, I can't find it, Benjamin. I don't understand. <laughs> Teacher, I uh, uh -huh. again participate. 
Yeah, you can, you can participate. Go uh, ahead. The, the lollipop. Okay. The number four. Okay. Uh, the lollipop. Is, is the on candy? the. Mm -hmm. Mm -hmm. It's on the nose, the big, the big dog. Is on the nose of the big dog. Do you mean this one? Yes. Yes. Okay. Okay. Yeah. Right. Yes. yes that's right. Okay. Give me more, guys. Yeah. Miss. Yes. Oh, I'm uh, sorry. I'm sorry. Uh, Carmen. Then Jan. Yes. Hello, Carmen. The the cup is on the on the wall. Yeah. It is on the wall, right? Right here. Okay, go ahead, Jancy. Tell me. The cup, cup, eh, como el peine. No sé si se pronuncia oh, bien. The brush, the brush. Is in the girl's eh, scarf. En la bufanda. Oh, yes. Yes, it's in the girl's scarf. Yes, that's right. Okay. Carlos and Raul, tell me. Okay. Uh, the microphone, eh, Carlos, is not working. I'm sorry, Raúl, go ahead. No. Okay. Good evening. Okay, Raúl. Good evening. Good evening, Karina. Voy camino para my house. Así que, hello. <laughs> Voy a poner la cámara apagada. <laughs> okay, got it, got it. Thank you. Okay, go ahead, Raúl. Okay, teacher. Okay, and the cheese mm -hmm. is uh, on the window. The cheese is on the window. Is it back or in front back. or behind? Okay, back. back. Okay, got it. Okay, we... now I can listen to you. Yes, now I can. Tell me. Okay. Ah, uh, no, I know. It is. It was number two. Oh, the can. Where is the can? Uh, in umbrella cane down. In the umbrella. Baston, I don't know how, how do you say, I don't know how do you say. Okay, got it, got it, got it. Yes, right. Yeah, it, it, it was part of the umbrella, right? Okay, let's see. Another one. Let's have two, four, six, seven, eight, right? Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Two more are missing. Where are they, guys? Mm. The ball is missing, right? The ball is missing. Where is the ball, guys? Let's see, a prize for the one that finds the ball. <laughs> Where is the? We are not seeing something. The ball and what is missing? The donut is missing too? Yes, no, the donut is there. Okay, I'm gonna mark. This one, this one is done, the cap too. The, the cheese. Bun. The cheese, right? Let's see, and the bunny hair, this one. The dog finished. The dog, is in the dog? Uh, oh, the duck, uh, the duck. Yes, that's, that's, that's right, the duck. That's right, the duck. Let's see. Where are these two objects, guys? I can't find them. Here, mm -hmm. Finish. Do we finish? Did we finish? Yes, the ball is on the floor. And the ball is on the floor. The floor? Yes. The ball. Yes. The ball. Yes. Do you mean and... this one? Do you mean this one? Deme un segundo. Es, is, is... Okay, this one, right? Yes, yes, yes. Ahí. Okay, but I mean this one, the ball. Ah, the bowl. Yes, okay. ball. Not the bowl, the other one. Okay. Oh, where is that? 
I thought that it was going to be easy, but it isn't. Hmm. <laughs> Maybe the whole class is going to be for this. <laughs> okay. Maybe the eyes of the gut. I was thinking about that, you know, David, about the eyes. Maybe, maybe, right? But what about the bunny, the, the hair bunny? What is that? Oh, we have the hair bunny, right? This one. So we are done. <laughs> okay, guys. Ahora sí, vámonos al español. Let's breathe. <laughs> Okay, good, excellent, guys, excellent. Este, estaba platicando con Carlos y la mejor forma, guys, de aprender English es que nos encontremos forzados, right, a hablar inglés. Si no nos encontramos como en ese ambiente, probablemente nos hagamos así como que nos cueste un poquito. Okay, let's go to the lesson, guys. Thank you so much for helping me. I'm going to try to give you more exercise. Voy a traer de, tra de darles más ejercicios like these ones for you to practice, right? You're speaking. Okay, so today we have, uh, let's see, a quien le toque este día, a Carolina Vigaib. Okay, Carolina, si está ahí. Okay, no se le olvida que hoy nos quedamos, okay? Okay, so let's continue, vámonos al tema. Vamos a hacer un repaso de las uh, frequency adverse, right? Vamos a ver la posición y hay algunas reglas que vamos a ver con los frequency adverse este día. Ok, so, vámonos entonces to this reading. Vamos a tener this reading first. Eh, voy a leerla first and then you are going to read it with me. Ok, tenemos. Ok, eh, esa lectura se trata acerca de eh, los lugares que no tienen el sol. Ciertos países que ellos no tienen como el sol como nosotros lo tenemos, right? Ellos están que no ven eh, esa parte. Entonces vamos a ver una lectura related to that. It says, it says, for most of us, the days are divided into day and night. But for two months, each winter in the north, in the northern world, it's dark. For 20 hours a day, there is no sunrise on, or sunset because the sun never gets above the horizon. Would you like to live in darkness for this long? It may seem difficult, but many Norwegians love the beautiful colors of these months. To the south are the red and gold colors of the horizon. To the north, the sky is a magnificent blue. Even the moon and the stars look blue in the towns. Red lights, street lights shine like little yellow diamonds. People do need light to be healthy and happy. Since they don't have much daylight during this time of the year. Okay, and then it continues. Okay, vamos a escuchar, no sé si hay alguna palabra nueva, a new word. A new word, guys. Sunrise. Okay, sunrise, sunrise. Es cuando eh, sale el sol, right? Sunrise. Sunrise. Después de donde dice, teacher, in the tom. Eh, veamos en qué párrafo está. Horizon, ¿no? No, en el de la derecha, arriba. Street lights. Uh, street lights. Estos, estos son esa, esos, esas, esas lámparas que están en las calles. ¿Ya las has visto? Que están así, ah, esas son las street lights. Street light. okay, okay, you. street lights, okay. Okay, street lights, okay. Teacher, no uh -huh. eh, Lower Yans. <laughs> Esa perfecta, iba uh -huh. a preguntar. Which one? Lower Yans. Oh, Norway Yans, esa es la, es un Norway. país. Yes. La esa provincia. Es un... Yes, la provincia, uh -huh. right? the Norway Yans, right. It is in Northway, oh. si no estoy equivocada, creo que el país es de Northway. Okay. Sure. Mm -hmm. Tell uh, me. What is the mean darkness? Darkness, that's a very good one. Esa es muy buena. Darkness means oscuridad. Darkness. 
darkness. Okay, thank you. Okay, would you like to live in a place like this? Les gustaría vivir in a place like that? Would you like to live in a place like that? Where there is no sun, donde no hay sol, right? For 20 hours, there is no sun. I love it. No? Yes. Yes? Yes. 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 yes? Okay, yes. why? Tell me why. Por qué? Maybe, um, maybe. Because, uh, more cool. in the... Uh, frío, ¿cómo se dice? Okay, cold. It is cold. Cold, cold. I love it, it's cold. Okay, you love cold weather. Okay, perfect. Let's go, eh, Carmen. You were going to say something, tell me. Yes, mm -hmm. the same, uh, say. Um, uh, the same that Jancy said. Jancy said, yes. Okay, okay, yes, you like the cold weather. Okay, what about you, Raul? Would you like to live in darkness? Would you like to live in, le gustaría vivir en la oscuridad por tanto tiempo, for this long? What about you, Raúl? Would you like to live in darkness? Hello, Raúl? No, 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 I no. like it, the song. Yes, yes, right. Yeah, me too. Okay, let's continue. It says, the Norwegians exercise and eat foods with vitamins A and D. Nutrients people normally get from being in the sun. In darkness, doesn't stop Norwegians from having go a good time. Each winter, people are skiing or he on hills and skating on ponds that are lit up. Some people are dogs leading with headlights, of course, right? Others are going to film in music festivals. And other people are spending time with friends in cafes and restaurants. Of course, not everyone is so active in the dark months. Many people are just going to sleep a little earlier until the sun returns into the spring. So, vemos que si se divierten, right? They are fun sometimes. Okay, alguna palabra nueva, guys? Any new word? Yes, dogs mm -hmm. leading. Dogs, dogs leading. leading. Son como okay. esos que los guían. Dogs leading. Yeah. The dogs. Okay, any other? Skating. Skating. Skating es como es el deporte. I'm going to show you. Skating. Okay, I'm going to show you. Okay, let, give me just a second. Okay, I'm just skating. Th that is a, a famous sport. Es un deporte muy famoso, the skating. Aquí quizás no mucho, right? But in these countries... Yes, they skate a lot, the skating. <laughs> no, uh, in, me acuerdo que I remember that, no sé si en Metro Centro de San Salvador habría como un ice, right? Multiplaza. Multiplaza, multi right? Salvador okay. del Mundo, teacher. Yes, too, right? No, pero ahí creo que quedamos, right? Ahí quedamos. Okay, let's let's go back to the reading. No sé si alguna otra palabra, guys. Alguna otra palabra? No more. Okay, vámonos entonces to the lecture, right? Only ponds, uh -huh. ponds, ponds, estanques, estanques o lagunas. Okay, let's continue. Vamos a continuar entonces. So let me see. No sé si podemos ver. Ahí está. Sí, podemos ver la presentación. Yes. Ok, perfecto. 
So let's continue, right? Aquí tenemos un ejemplo, right? De las personas que viven en estos lugares that are very cold, right? There is no sunlight, no hay luz del sol from November to January. However, the sun set from the end of April to the end of August. Too much time, right? Without sun. Y ellos se acostumbran, they get accustomed to it. Okay, let's continue. Quiero que escribamos tres cosas, three things, de las por qué a usted le gustaría o no le gustaría vivir en estos países. Por ejemplo, en mi caso, in my case, no me gustaría. I wouldn't, vamos a utilizar el I wouldn't like to live in darkness. No me gustaría vivir en la oscuridad because because I like the sunlight porque a mí me gusta la luz del sol right? that is my case esa sería la primera oración ahora ¿por qué no me gustaría vivir en la oscuridad? because I am scared I am scared of dark la que está bien Ok, ¿qué otra razón tengo de por qué no me gustaría vivir en darkness? Because a mí me gusta, I like to play sports. Y en el darkness, I can't write, I like to play sports. Ok, so necesito que escribamos tres oraciones de si a usted le gustaría o no vivir in the darkness por dos meses, por two months. ¿Tienen duda de alguna palabra? You can let me know and I can help you. ¿Ok? Uh, teacher, uh -huh. uh, how many sentences? Month, oh, months? Months. Uh, uh, there are there are they in darkness. Okay, uh, they say months. that it is like two months, right? Almost two months uh -huh. that they live in darkness. Casi por dos meses, almost for two months. Okay, si tenemos dudas, you can let me know, guys. Niño. Si decimos que me gustaría... El, el otro lado, ¿verdad? Que sí, así como el caso de Jancy y de ¿quién más? y de Carmen. Vamos a decir, I would like, I would like to live in, let's say, in darkness or in Norway because I like, I like cold weather. Porque a mí me gusta el clima helado, right? Así como me dijo Jancy también. Eh, Carmen me parece que fue. Ok, ese sería el otro ejemplo, right? Ok, no se me ha olvidado la presentation, right? Tenemos un grupo pendiente de presentation. Don't worry, Rose. Vamos a dar la oportunidad. Don't worry.
Okay, who is ready, guys? Or not yet? Not yet? Okay, not yet. Yes, yes, yes. Okay, perfect. Tell me. Okay. I will I, I will like to live in the place in the dark mm -hmm. because in the those countries there are nothing light eh, sobre las auroras boreales. Okay. En esos lugares hay ese, ese tipo de ¿cómo se dice? como de atractivo. Okay, they are attractions. Uh -huh. They are attractions. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Also because in the light in the sun because of the heat 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 okay good and why the city looks beautiful uh, what the light and at night it's at night okay agency thank you Okay. okay, who wants to continue? Who wants to share the sentences? Mm -hmm. Who wants to share the sentences? Alguien más? Okay, let's go. Let's go, Karen. Let's go, Karen. Okay, go ahead, Karen. Mm -hmm. I would will, will like to live in dark mm -hmm. because I like cool weather. Also because my skin will become whiter mm -hmm. <laughs> and yes. maybe drink chocolate mm -hmm. and watch my favorite movies oh, okay interesting i like it <laughs> you want to be completely american right you want to be gringo <laughs> yes yes Benjamin, tell me uh, i have uh, two two right? okay sure <laughs> Tell me. Uh, I won't. I won't like to live in darkness because I not like cold. I won't like to live in darkness because mm -hmm. I adore you the sunlight. Okay, you adore the sunlight. Okay, okay. got it, got it. You're very romantic, Benjamin. <laughs> <laughs> Okay, sure. good. Yes, go ahead, Carlos, please. Yeah. Mm -hmm. The reason will be I, I would like the cold weather. Mm -hmm. yeah, I would like uh, to enjoy and playing with the snow. Mm -hmm. The um, snow, yeah. And also, I live in the darkness, will be two months <laughs> also. Okay. Mm -hmm. I love it, the aurora borealis. Okay. Okay. Yes. Right. They they are they are the best attraction they have. Right. The aurora. Yes. That's right. Okay. Somebody else, guys. Alguien más? Somebody else who wants to share? Teacher, I go. Okay. Let's give the chance to Yvette and then to Alexis. Okay. 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 Um, I like go to shower in the beach. Mm -hmm. uh, I go, I go, I go all down, mm -hmm. did, did of cool, mm -hmm. did of cool, uh, I go down to lie in the place because mm -hmm. I love a chai, a chai, sol. Oh, the sun, the sun. Um, okay, okay. Okay, you love the sun, okay, very good. Okay, what about you? I like this. I won't like to live in darkness because I not like cold. Mm -hmm. I won't like the light. I like it because I can have hot chocolate. Mm -hmm. You like to drink chocolate, okay. Very good, hot chocolate. Okay, somebody else? Alguien más? Somebody else? Me, teacher. Okay, let's go, David. Uh, I would like to live in darkness uh -huh. for two months, only for two months, uh, because uh, what, what I know, the culture of two places. Uh -huh. uh, 
uh, um, because I like cool wear mm -hmm. and because I like the lights in the dark. You like the lights in the dark. Okay, good. Yes. Interesting. Okay, somebody else? Alguien más? Somebody yes. else? Okay, let's go with Rose. Okay. I would not like to live in the darkness mm -hmm. because I like to enjoy the sun and the sea. Mm -hmm. I wouldn't like because it will be unsafe and dangerous. Okay. Maybe I would like because I sleep a lot. Oh, okay, because you like to sleep a lot. Okay, that's good. Okay, who wants to share, guys? Alguien más que quiera compartir? Who wants to share the sentences? Me, teacher. Okay, let's go. Let's listen to you, Gabriela. I would like to live in darkness mm -hmm. because you give gives me peace. Okay. Um, I like cold weather because I sleep more. Mm, yeah. I, <laughs> I like to wear it for hot drinks. Okay, because of the drinkings, right? The, the hot drinkings. Okay. Okay. Okay, very good. Let's again mass. Somebody else again mass. No? Okay. Nobody else, guys? Nadie más? No? Okay, guys. Ok, vamos entonces a revisar una. Esta de would like lo vamos a ver mucho. Eso es una, eh, son unas expresiones que sí se utilizan bastante. Ok, pero quiero que revisemos la pronunciation, right? Eso sí quiero que lo revisemos, la pronunciation. Sure. Vamos. ¿Sí? Sure. Uh -huh. Y la, la pronunciación de, de, de would y la, nega, la negativa, con, como, ¿cuál es la diferencia? Es, eso, claro, lo, es, es eso vamos a ver ahorita. Tenemos eh, la palabra en sí y la vamos a pronunciar como wood. 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 Los escucho. Wood. ¿Los escucho? Wood. 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 Ok. Cuando tenemos esta palabra no se pronuncia la L, ok. Nunca se va a pronunciar la L. Wood. Ok. Tenemos, preguntaba Benjamín acerca de la negativa, right? Entonces, esta la vamos a decir wouldn't. 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 Ok, lo escucho, lo escucho. A cada uno voy a escuchar, ok? Eh, lo escucho, Benjamín. Ok, lo voy a empezar con Benjamín. Esta, ¿cómo lo decimos? Esta, Benjamín. Wood. ¿Y la otra? Wood. Wouldn't. Perfecto, Benjamín. Very good. Ok, escucho a eh, Ibet, Ibet, le escucho Ibet. Ok, eh, good, gooden. Ok, che un good, cuando decimos good es este. Good, 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 good. 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 Ok, let's see, Jancy, I listen to you, Dan Jancy. The first one. Good, good, gooden, gooden. Ok, very good. Yeah, <laughs> Para Sorry. la niña, no problem. <laughs> Perfect, yeah, lo hizo. Perfect. Okay, let's see. Alguien más? Who wants to practice these words? Alguien más quiere practicar estas palabras? Wall, mm, one more time. One more time. Lo escucho. No mencionemos la L. La L no. Repitamos. Wall. 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 La siguiente. Wall. Wall. Bien, eh, también esta palabra escuché que me dijeron, eh, me dijeron live, no decimos live, decimos live, ok, live, I live in Santa Ana, I live in Costa Rica, no decimos live, ¿te has fijado que en Facebook a veces aparece Facebook? Facebook y les aparece ahí como a live o algo así. Pero algo así. Pero ese es diferente. Entonces, este Facebook verbo... Facebook Live como de, de en vivo. vivo. Exacto. Ahí, ahí sí. Facebook Live. Ahí sí, ¿verdad? No me sí. recuerdo de la palabra, pero ahí sí. Es live. Como lo que está haciendo el tío Nayik en estos momentos. Exacto. Tal cual. Ya nos no, perdimos la... Ya me perdí la cadena. Ok. So, veamos, tenemos entonces live, ok, live, 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 uh, live. Uh, también 
que me dijeron, no me gusta el clima helado. Escuché que me dijeron, I am not cold weather. I am not cold weather. Aquí estamos diciendo que yo no soy el clima helado. I am not cold weather. Cuando queremos decir que no me gusta, ¿verdad? Entonces sería, I don't. I don't. I don't like, like cold weather. weather. Cold weather. O la otra forma, I dislike también. I dislike cold weather. ¿Ok? Hacemos esas dos formas. Pero esta, no. ¿Ok? Ok, good. Let's continue. Esa es una palabra extra que la van, a, la van a ver más adelante con otros. Eso se le llaman los modals. Esta palabra que vemos acá se le llama moda. Más adelante la vamos a ver más deeper. Deeper. Ok, deeper means algo más eh, profundo, right, al tema. Ok, guys, vámonos entonces to the lesson, right? Vámonos entonces to the lesson. And, uh, yeah, veamos acá. Aquí está. Y vámonos entonces a los adverbios, a los adverbs que ya hemos estudiado. We have studied this. Tenemos el que siempre, 100, el que siempre usamos es always, right? Tenemos el usually, que ya lo estudiamos también, que es un 90, 90%, normally, 80, often, 70, sometimes, 50. Nationally, seldom, hardly ever, or rarely, and never. Ok, estos son los adverbios que ya estudiamos. No sé si hay alguna duda. No questions about the meaning. Ok, estamos bien entonces. Ok, veamos la posición. La posición, recordemos, recordemos la regla. Porque a veces eh, podemos cometer este error, right? Siempre que tengamos el verbo to be, siempre va a ir después, ¿verdad? El verbo to be. All the time, todo el tiempo. Y cuando no tengamos el verbo to be, o sea, cualquier verbo va a ir antes o después del sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, vemos que often está antes del verbo. Así que eso sí es muy importante, right? Ok, no sé si hay dudas. ¿Cuál es la regla? What is the rule? Tell me, eh, Raúl, what is the rule cuando tenemos los frequency adverbs? ¿Cuál es la regla? What is the rule? Uh -huh. El micrófono, eh, Raúl. Uh, re repeat, please. Teacher. Ok. ¿Cuál es la regla cuando tenemos los frequency adverbs? ¿Cuál sería la regla? Eh, el frequency adverb eh, va antes del verbo. Ok, va antes del verbo y siempre que tengamos el verbo to be, ¿va a ir? Antes. ¿Va a ir verbo. después? Después del Ajá, verbo. Sí, sí, correcto. Uh. Entonces tenemos el verbo to be, recordemos el verbo to be. Am, um, is y are, ok. Siempre que tengamos estos tres, va a ir después el frequency adverb. Ok, no more questions. Ok, escribamos una oración utilizando el verbo to be con frequency adverb y una oración utilizando el frequency adverb con cualquier verbo. Ok, los leo en el chat, please. Everybody. Ok, let's do it, please, guys. Veamos, sí. Recordemos una con el verbo to be. <laughs> Let's see. Juan says, you are always boring, right? You are always boring. <laughs> Is that for me, Juan? <laughs> you are always boring. 
no teacher, no profesor. <risa> ok, got it, got it. Ok, ahí tenemos, muy bien, muy bien, Juan. Ahí tenemos un buen ejemplo de always que va después el verbo to be. Hagamos otra con, con otro verbo, right? Let's see. Okay, Benjamin says, I always play the guitar in my house. Okay, Benjamin, muy buena, excellent. Hagámoslo ahora con el verbo to be, okay? The verb to be. They always drink coffee in the morning. Excellent, Jansen. Jansen, muy bien. They always. Recordemos siempre que eh, debemos de utilizar las mayúsculas, ¿verdad? Al inicio de una oración, eh, nos contaba, el, creo que el módulo pasado, Carlos, que le había hecho todo, pero por las mayúsculas, como que tuvo malo, ¿verdad? En el quiz. Y por los puntos también, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Ah, era, eh, eran puntos y eh, letters capital. Yes, capital letters. Okay, capital, capital letters. Yes. yes, capital letters, right. Capital letters. Veamos, I am always. Ok, Alexis, aquí tenemos dos verbos. Tenemos el verbo to be y tenemos un verbo cualquiera, ¿verdad? Ok, entonces, no sé si está Alexis, Alexis, va a estar. Entonces, como tenemos el verbo to be, no podemos tener el verbo to be y no podemos tener dos verbos. Entonces, vamos a quitar. El verbo to be, right? I always sing every day. Ok, Alexis, escribámoslo nuevamente en el chat, please. Veamos, I always take my shower in the morning. Muy bien, Carmen. I usually visit my grandparents, ok. I always try to work. Muy bien. Ok, todavía me hacen falta. Veamos, Raúl, he says... He is, ok, vamos, voy a tomar la suya, Raúl, ok. Voy a tomar la suya. ¿Está ahí? Ok, Raúl, Va, miremos, miremos la suya, Raúl, acá. Ok, tenemos, he is sometimes drink beer. ¿Qué tengo que quitar acá, en esta oración? ¿Qué tengo que quitar, Raúl? Creo que sería el, el to be, ¿verdad? To be, exacto. Vamos a quitarlo y no nos olvidemos, como estamos hablando de he, le vamos a agregar ese al verbo. He sometimes drinks beer on the weekend. In... Ok, muy bien. Ok, corrijamos esa, eh, Raúl, y, y volvamos a la escribir. Veamos la okay. siguiente también, ok. I always sing every day, ok, Alexis, muy bien. I go, ok, ok, y ver, recordemos usted dónde es que va el adverbio. Ok, voy a tomar su oración, y ver, entonces tengo el adverbio occasionally, right? ¿Dónde es que va el adverbio, y ver? ¿Dónde es que iría? ¿Está, y ver, y ver? Ahí está. ¿Dónde es que iría el ver, el, 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 el adverb of frequency? Eh, va después del de verbo. Iría antes del verbo, ¿verdad? Ok, entonces en este antes caso, del verbo. antes del verbo, entonces vamos a ponerlo acá. La única excepción es cuando tenemos el verbo to be, que en ese caso sí va a ir después. Mm -hmm. Ok, let's okay. do it. Escribámoslo nuevamente. Ya ¿Y ese, ese que acabo de poner, teacher? Veamos... Ok, veamos, vamos a ver la suya, Benjamín, tú. Me voy a ir en orden. Ok, voy a ver el de Benjamín ahorita. Ok, veamos esta, Benjamín. Ok, Peter is often visits her teacher. ¿Cuál sería el error en esa oración, Benjamín? Okay. Que, que, que hay una palabra que está de más ahí. 
El verbo to be. Exacto. Vamos a quitar el verbo to be porque ya tenemos este verbo. No podemos tener dos. A menos y que... Peter es masculino, tendría que ser his... Visits. Así está bien. Uh -huh. Así está bien. Le agregamos ese al verbo. Y, ah, muy buena observación. Creo que no, le, no había entendido yo. Peter often visits his teacher. Ok, muy bien, Juan. His, ¿verdad? Acordémonos que her es para ella. Ok, veamos la de Karina. I love the cold weather and the Christmas season. Ok, ahí nos hace falta el adverbio, Karina. Veamos la suya, Yancy. She usually wears skirts. Muy bien, Yancy, excelente. I never eat onions, Juan, excelente. We usually go to the beach, perfect, David. He sometimes drink beer on the weekend. Mm, aquí le hace falta la S, ¿verdad, Raúl? No hace falta la S. Y, yes, la, yes, y la segunda, la corregimos, por favor. Veamos, Yvonne. He never drinks coffee. Muy bien, Yvonne. Juan sometimes drinks coffee in the afternoon. Excellent, Carmen. Veamos. I always play with my son. Ok, muy bien, Rose. They are usually at the parties. On weekends, ok. They are usually at the parties. She usually drinks water. Muy bien. Ok, muy bien, excelente. Estamos bastante bien. Ok, vamos a practicar entonces. We are going to practice this. And uh, I want you to work the following activities. Ok, pero antes tenemos que ver estas reglas, right? Ok, básicamente es lo que les venía explicando, right? Acerca de eh, la posición. Tenemos el sujeto, hay. Tenemos el adverbio y el verbo, right? Esta es la regla de cómo vamos a usarlo. A excepción del verbo to be, right? Ok, que es donde cambia. Tenemos estos... Estos adverbios los podemos utilizar al principio, solamente estos. Podemos utilizar usually, normally, often, frequently, sometimes y occasionally. Eso sí los podemos utilizar al principio de la oración. Por ejemplo, podemos decir sometimes, sometimes I go to church. Okay, sometimes I go to church. Tenemos el adverbio al principio, right? Pero solamente con estos. Ok, los que nunca podemos utilizar son always, seldom, rarely, hardly ever y never. Eso nunca lo vamos a utilizar al principio. Ok, vamos con el siguiente, right? No sé si hay dudas con esas, guys. Questions? No questions? No questions, no. Okay. ¿Puede volver a repetir, teacher? Yes, yes. Ok. En el caso de cuando estamos iniciando una oración, podemos utilizar los adverbios usually, normally, often, frequently, sometimes, and occasionally. Pero los que nunca, never, vamos a utilizar al principio, serán always, seldom, Rarely, hardly ever, or never. Esos son los que nunca vamos a utilizar. Entonces, teacher, en mi oración tendría que haber sido I am sometimes. I, mm, sometimes I am late, por ejemplo. Ah, okay. Sometimes entonces I am late. Tendría, entonces yo tendría que haber puesto sometimes. I love the cold water and the Christmas season. Esa es una opción. La otra opción mm -hmm. sería, I sometimes love the cold weather. Son las dos opciones que podemos hacer con sometimes. Ok, thank you. Ok. En el caso, Karina, de, de los verbos, de todos los verbos a excepción del verbo to be. Ok. Mm -hmm. Ok. Todos los verbos menos el verbo to be. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué puedo, ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, sometimes I am happy. ¿Ok? Esa es una forma. Y la otra forma, I am sometimes happy. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Ok. 
Pero si lo tenemos con otro verbo, sería sometimes, lo que me mencionó, I love cold weather. Y la otra forma, I sometimes love, love cold weather. Water. Ok. okay. Thank you. Perfect. No questions, guys. No questions. Ok, se miraba algo así eh, los adverbios, ¿verdad? Pero sí, siempre necesitan un, es, es leerlos, right? Estudiar un poquito más. Ok, no questions, si no, pues vamos a los exercises. Let's go to the exercise. Ok, vamos entonces, no questions. No. Ok, good. Vámonos entonces, as I said, right, to some exercise. Vamos a hacer estos, right? Vamos a ordenar las palabras, se los voy a compartir in the chat box y ustedes lo van a hacer in los breakout rooms ok, let's go in your notebooks o oh, in no sé si estamos trabajando en documento Word ok, let's go guys, se los comparto en el grupo de Whatsapp Y Carmen and uh, Maria and Karina, ¿cómo vamos? Let's Hello, Karina. ¿Cómo vamos, Karina? Questions. Hello.
¿no? Sí, Entonces, porque... Entonces, guys, hello. Questions, questions, no questions. No mm, questions. No question. Okay. No good, that's good. So don't forget that we have two tasks, right? The first one is about that you have to order the words. And the second one, you have to answer the questions and then ask to your classmate. No questions? No questions. No, no questions. Okay, good, perfect. I let you work. Always. Hello, Alexis, Juan, Always. Carmen, questions? No, sé si no. questions? No question, teacher. Questions, okay. Question, thank you. Recordemos, we have two, two tasks, right? Tenemos dos tareas, right, this day. La primera is about the order of the words y la segunda es completar las preguntas y preguntárselas and ask to your classmate, right? Okay. okay. Let's continue. Okay. Thanks. Hello guys, questions, David. Hello teacher. Hello. Eh, eh, por momento estamos como desarrollándolo. Tal vez en esta que nos acaba de encontrar nos, nos da una luz. Porque estamos diciendo de usually go dancing on Fridays. Quiero, let's see, de usually go. ¿No? Está bien, excelente está. Está bien. Excelente, yes. Ok. Bye. Okay, Listo, ahí vamos a ordenar teacher. Perfecto, van bien, van bastante bien. Acordémonos que son dos tareas, right? The first one is that one, and the second one is about that you have to answer the questions with your answer and then ask your classmates, ¿ok? okay. One moment. Uh -huh. okay. One moment, is the, the, the second work. Okay, the second, you are going to answer the questions, right? Vamos a, le voy a robar un momentito. Okay, okay. vamos a... Ok, vamos a answer this, right? ¿Me indican si pueden verlo? Yes. 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 Ok, you are going to answer that with your information. And then you are going to ask your classmate. Ah, ok. Ok. Lo vamos a preguntar entre nosotros. Primero lo vamos a responder con su información. Y luego usted le pregunta a su compañero. Ok. Ok. Ok, good. Ya casi, ya casi, Grace. <ríe> Se me queda dormidita ahí. <ríe> No, ay, ya el cansancio del día y el calor. Sí, Pero es ya. cierto. Ya casi, ya casi, ya casi, Grace. Okay, let's continue. Hello, Rose and Raúl. Do you have questions? Tenemos dudas. Do you have questions? Mm. No, teacher. Decimos que okay. lo vamos haciendo bien. Vamos Pero si le puede dar una chequeadita, por favor. <risa> bastante, bastante bien. Solo que, ah, ok. Este está para que vea la teacher. Ahí. Ok. No. Espérate que, que, que estaba copiando la, la imagen que nos compartió la teacher. Ok, eh, ok, no problem. Veamos. No se ha dado cuenta que está usted, teacher. <laughs> oh no, okay. ya me he fijado. <laughs> Veamos, they always go home. She never eats sweet. We usually go. It is sometimes warm. He often plays. It always they usually call attention. Perfect, perfect. Vamos okay. a la segunda actividad, ¿ok? Yes, a eso íbamos ahorita. Los completarlo con su información, right? Vamos a completarlo con su información. Y luego le hace las preguntas a su compañero. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, good. Thank you, teacher. You're welcome. Good job, guys. Hello, Benjamin. I have a question. Hello. Por ahorita no. Ahí está. Hola. Creo que, creo que vamos. vamos bien, vamos bien. Ok, solo recordarles que tenemos dos tareas, ¿verdad? La primera es ordenar, order the words, lo que estamos haciendo. Y la segunda es responder las preguntas 
que les compartí en el chat box de WhatsApp. No sé si ya lo vieron. El otro. Eh, compartió otra, porque nosotros Oso. estamos ordenando las ahorita. Ok. Después de esa está otra actividad. Vamos a contestar unas preguntas. Se las voy a compartir ahorita para que. Dice What do you share? Don't... Eh, exacto, esa estatua. Estas. Ok. Okay, sí. Y le vamos a responder con su información y luego usted sí. le hace las preguntas a su compañero. Eh, responder en inglés también, ¿verdad? ¿no? <ríe> okay. Yes, Benjamín. Let's continue. Okay. Hello, uh, Yvonne, Jancy, questions? Hello, teacher. Hello, Yvonne, no hay questions? Um, no, creeríamos que no. Bueno, en lo personal no. Solamente, este, bueno, yo tomo nota y, y, y es así, ¿verdad, teacher? Antes del verbo, eh, uh -huh. bueno, ya me confundí. Cuando existe el verbo to be, va después del verbo, ¿verdad? Exacto, del verbo to be. Uh -huh. Ah, ok. Cuando tengamos otro verbo, cualquiera, cualquiera que no sea el verbo to be, va a ir antes. Antes. Ah, ok. Ok. Eh, lo otro es que recordemos que tenemos dos tareas, right? La primera es la de ordenar las palabras y Ajá. la segunda es de contestar las preguntas, ok? Ok. Sí, okay. En, la, en la primera actividad, por la. Ya estoy en la última. Ya si no la escucho realmente, teacher. Vaya. Ok, ok, está, es, eso está en el WhatsApp. Sí. Ok, perfecto. Ustedes responden eso con su, con su información y luego le hacen las preguntas a su compañera. Ah, ok. Ok, good. Let's continue.
Y esa, esa, esa de Rarely. Que no, guys, questions, questions or no? Are we okay? No. no. Yes, no, sí. yes. Yes, okay. <laughs> okay. <laughs> tell me, tell me, Carlos. <laughs> What? I, have a, I have a question. Tell me. Uh, the, 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 the question ¿Cómo is. ¿Cómo dice Pavo? Turkey. <laughs> The question is, eh, ah, ya la, aquí está. Uh -huh. Se <ríe> le olvidó, Ticha. Sí. Eh, <ríe> eh, Pede, que no la hay. <ríe> es que hay una pregunta que aparece en dos verbos. Hey. Por ejemplo, esta. La letter, letter, J. Letter, letter J. Letter J. From the questions? Hey, no. Yeah. No, uh, en de las oraciones. First, the first, okay. the first part. They usually, uh, the two options. Letter G, right? Uh -huh. Ah, dear, letter G. Uh -huh. They usually go on Fridays dancing, or they usually go dancing on Friday. No. But two verbs uh -uh. together. No. You're going to study that, for example, when you have a verb with ing just together. You're going to see later that it is going to be a noun. Van a ver más adelante que cuando tenemos solo un verbo, en ese caso dancing, ya no es un verbo, sino que se convierte en una palabra. Mm. Ustedes más adelante, ¿verdad? Y que hay ciertos verbos que van acompañados por, un, por otro verbo, digamos, con ing. Ajá. Entonces pueden ir juntos. Pueden ir juntos. Entonces sería... They, go, they, they, they usually, usually go, go dancing, dancing on dancing. Friday. Exacto. Ellos usualmente van a bailar. Entonces, ahí estamos dándole el sentido de que significa una palabra, ¿verdad? Pero eso lo van a ver más adelante. Me suena a un tiempo, a otro tiempo. Este se le llama el geron, el gerundio se le llama, el geron. Ah. Pero más adelante lo vamos a ver. Un uh -huh. tiempo a futuro. Mm. Eh, quiero ver, um, es como parecido. Ajá, uh -huh. parecido, se parece, pero no, si sí, hay no una futuro, como no, presente y futuro. No, es... no. Ajá. no. Es, en este caso. Como no ahorita, pero más tarde. Más tarde. <risa> <risa> más tarde, que va a estar a estudiar. Ahorita solo quedémonos así, right? Okay. Más tarde lo vamos a ver, así como dice Karina. <risa> ok, let's continue guys Vamos bastante bien ¿Las preguntas ya las terminamos? No, eh, number eight Number eight Ok, let's see Ok, ok, we're almost close Ok, good guys, thank you I don't like um, I don't like This movie. Ok, no sé si hay dudas, guys. Hello, questions. Hello, no hay dudas, pero nos faltan un poquitito. ¿Cuántas nos faltan? How many? Eh, nos faltan de la compañera, sería dos, cuatro, seis, ocho. Ah, ok. Ocho, pero de la última compañera. Ok, de Carmen, right. Yes. Okay. Recordemos que tenemos que utilizar, por ejemplo, en las oraciones, el rarely, el seldom. Por ejemplo, what do you seldom do when you are in English, right? I seldom take notes, por ejemplo. I seldom uh, listen to music, right, in English. Okay. Entonces no faltan todas, Ahorita las hacemos. Ok, ok, that, that was good. Ok. Ok, no problem. Ok. Ok, let's continue. Guys, questions? ¿Cómo vamos? Questions? Todavía nos faltan como seis vamos. preguntas. Let's see. Ah, pero vamos bastante bien, right? Bastante bien. Vamos contestando las dos, la de ella y la mía. Y solo. En su caso, eh, recordemos, David, que cuando hablemos de ella, ¿verdad? Tenemos que poner, she often participates in classes, right? 
Ah, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, ella lo está contestando. Yo estoy colocando esta parte, la de ella, Ajá. y esta parte es la mía. Entonces, si yo voy a responder lo de ella, lo voy a, yo voy a poner, she often participates in class. Ok, got it, got it. Cool. Okay, ¿cómo? Es una de como personal, como propio. Ok, ok, got it. ¿Cómo vamos entonces? ¿Ya casi? No. Vamos en no. la nueve. Nos faltan para catorce. Entonces, okay, nos faltan seis. Okay. Ah, ok, six. Sí. Estamos bastante bien. Hubo un grupo que me tocó, que les tocó volverlas a hacer. Así que. ¿Por qué? Después revíselas, no vaya a hacer. Que nos toque sí. hacerlas de nuevo. No, lo que pasa es que ellos la hicieron, por ejemplo, no utilizaron los adverbios. Entonces, ustedes sí los están utilizando, ¿verdad? I sometimes ah. eat eggs. Entonces, estamos bastante bien. Ah, Así acá que, tenía una duda, mire, teacher. Dígame. Uh -huh. en, en la número... Cinco. Y en el Ajá. número seis. Uh -huh. eh, no sé si está bien, porque después de del adverbio va, por ejemplo, levantarse y en la otra está descansado. Ok, are you always tired, verdad? In the mornings. Sí. Sí. ¿Cómo le hemos respondido? Are you always tired? I don't always wake up tired. In the morning, because I is, está bien la forma como lo ha respondido, porque no ha utilizado el verbo to be. Si lo hubiera respondido okay. con el verbo to be, este, sí, tendría, que... Ajá, tendría que cambiarle, ¿verdad? Okay. I don't ¿Y always. La... Uh -huh. ¿Y la número 6? Vemos la número 6, yes. Dos. Oh, ahí, ahí sí no agregamos el verbo to be, ¿verdad? Y ahí sí faltaba que agregarle. Ahí tendríamos que agregarlo. Sí, sí, porque no, no tiene verbo ahí. Ah, esa era la duda. I am uh -huh. always tired even because I hard work. Ok, I work hard. I work hard. Ok. Uh -huh. I work hard. ¿Por qué cambia alguna vez, teacher? Es que cuando usted ahí en, en ese... español a inglés lo hacen al revés, ¿verdad? Sí, uh -huh. así es. I work hard. Pero en ese sentido, acuérdese que el verbo es work, ¿verdad? El verbo principal. Y usted no lo estaba poniendo como verbo principal. Sino como que tired. eso fuera lo secundario. Ah, exacto. I am always tired in the evening because I work hard. Muy bien. I often work on the weekends. I often go to the beach. Sí, bastante bien. Bastante, bastante bien. Guys. bien. Bastante hey, no, bien. bien. Bastante bien, vamos bien. Está tan bien. No, 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 vamos bien, vamos bien, excelente. Ok, vamos a seguir entonces. Continue, don't worry. Chévere, gracias, teacher. Ok, Guys, tenemos un problema. Tell me. No, un problema, una duda. ¿Hm? Ponele, ponele la, la, la oración. Sí, es que nosotros hemos ido contestando, pero no hemos ido ocupando las expresiones y las tendríamos que ocupar, ¿verdad? Ya. Yeah. Y hasta ahorita nos estamos dando cuenta. Okay. <risa> pero no está tan difícil, solo es de irse sí, sí. las agregando. Ajá. Sí, Ajá. Las agregando. Creo que es más difícil la respuesta general que agregar el. Sí, exacto. Lo demás vamos bastante bien. Solo tengamos cuidado con los verbos, ¿verdad? Ahí en la tercera dice. She the same. Pero she the same, ¿qué? Ajá. She the same do, doesn't like scary movies. Doesn't like. Entonces, quitémosle. She doesn't like scary movies too. Ah, ok. ¿Eh? She doesn't es que, like. Quizás ahí fue el error que él decía lo mismo. Entonces, solo así. Solo así. Sí, ya iba a poner solo tú. <laughs> okay, that's good, that's good. Vamos bastante bien, guys. Let's continue. Okay. okay. I sometimes eat cereal with milk. Okay. Okay, good. I let you work. I let you work. Teacher, ¿verdad que si en este caso le digo que respondamos nosotros todas las respuestas y si no nos alcanza el tiempo lo hacemos de tarea poniéndole las expresiones? Sí, sí, lo podemos hacer así, solo que usted como me, me estaba, me está presionando para la presentación, ¿verdad? Entonces, no, tómese su tiempo, si él también tiene que pasar. 
Sí, tranquila, aquí vamos, vamos despacito. No, yo, yo sé, la, la, la presión la siento aquí, porque yo sé que Richard, ya va a ver la, la combinación que hemos hecho. Ah, vaya, se va vaya, a reír. Vaya. Ah, pues sí, ya, ya, ya dentro de poco vamos a pasar. Okay, don't worry, don't worry. Nada se le olvida, nada se le olvida. No, 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 no. Por el bien de mis estudiantes. Ok, teacher. Ok, guys, take your time. See you soon. Ok. Eh... Por la Siempre está casi. <risa> Hello guys, questions, ¿cómo vamos? Eh, aquí vamos por la, por la seis, ¿verdad? Contestando, okay. ya termino el tiempo. No, 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 todavía no, solo estoy viendo cómo, cómo vamos ahorita. Okay. Okay. Me, please. Pues ahí vamos, aquí solo es ir contestando, ¿verdad? ¿No? Ah, pues sí, así nos toca. ¿Cómo vamos con las respuestas? Ok, share with me, please. Compartan. Eh, no sé si pueden compartir pantalla o si lo han hecho individual. La segunda parte, ahí vamos. Vamos. Ok, vamos a, vamos a ver las respuestas. What do you stand on do when you are in English classes? What is your answer, Yvette? ¿Cuál sería su respuesta? What do you stand on do when you are in English classes? La uno, ¿verdad? Dice, I seldom understand. I seldom, ajá. Anderson, Anderson. No, ¿Qué queríamos decir ahí? Ah, que, rara, que rara vez entiendo la clase. Oh, uh -huh. En ese caso, eh, sería, se, tendríamos que utilizar otro adverbio. Ok. Ok. Por ejemplo, eh, podemos escribir, ¿verdad? I seldom eh, listen to music in English, uh -huh. right? Uh -huh. O I seldom eh, go to the bathroom in the English classes. O I seldom <laughs> eat. Rara vez como en las clases, right? Ok. Sí. Vamos yes. con, con su respuesta, eh, Benjamín. Yo algo parecido la tengo. Sería I seldom participate in the class. Está muy buena, muy buena, perfecto. Ay, Seldon, pero eso no es cierto. You participate a lot, Benjamín. No, no, no. Es por, por contestar algo. Sí. Ok, that's good. What about you, amiga? What do you have? Es bastante similar a la de Benjamín. Ay, Seldon, participate voluntariamente, no sé. Voluntarily, voluntarily, ya lo voy a compartir. Ya lo voy a compartir. Okay, ya, le, ya le comparto aquí está se lo voy a compartir por whatsapp ok, okay vamos con la número 2 number 2 eh, Yvette, si me ayuda con la number 2 what do you often do When you are in English classes. Yes. ¿Qué es I lo of... que? Uh -huh. Tell okay. me. Eh, dice, I often participate in classes. Ok, I often participate, participate in class. Perfect. A menudo participo en las clases, right? Muy bien, Ivette. What about you, Benjamin? What do you eh, often do when you are in English classes? Eh... I listen to my teacher. I often, uh -huh, I often listen. I listen o sea, sí. qué rara vez me escucha, ¿verdad? Ah. Ah. <risa> A menudo me escucha, right? A menudo, como un 80%, right? Ok, let's see, Abigail, what about you? What do you often do when you are in English classes? I often take notes. I often take a menudo, right? A menudo tomamos notas. Muy bien. Vamos con la number three. What kinds of movies do you never watch? What about you, Ibe? Casi los tres coincidimos con, casi los tres coincidimos con la misma opinión sobre eso. What's the answer? 
¿Cuáles son las películas que nunca vemos? De terror. ¿Y? Entonces, la oración completa. I never. Watch the movie terror. Ok, I never watch terror movies. Terror, okay. movie. terror movies or horror. Horror movies. Horror movies, right. Y pregunta por qué, ¿verdad? O por qué no. Yes, exactly. Horror. I don't not like. I don't because I don't like. Muy bien. What about you, Iber? Horror. ¿Por qué no, no vemos las, las horror movies? I don't like. You don't like. What about you, Benjamin? Uh, because because never sleep is guys in the because I never sleep at night <laughs> because uh, it volvemos a escribir it it okay because I never because I can't I can't sleep at night porque nunca puedo dormir en las noches, right? I never, I can't sleep, right? Sleep. Okay, let's continue. That's good, guys. Let's continue. Estamos bastante bien. Bastante bien. Okay, let's continue. Dígame, dígame ahí. Uh -huh. Con la letra F. Letra F. Uh -huh. Tell me. Yo le dejé, in January, always it rains. In January, it, ok. Lo que teníamos ahí, eh, la duda si primero iba a ir it o iba a ir in. Ok, it sería primero el sujeto, ¿verdad? It always rain in January. Okay. Uh -huh. Siempre es el sujeto. Luego el, el adverbio y luego el verbo. Ok, la fórmula, la, no sé, creo que Uber, creo que fue la que la compartió. Esas son las que tenemos que seguir. De acuerdo a esas es como vamos a hacer el orden de las oraciones. Entonces quedaría ahí, teacher, in, in January, it always rains. In January, it always rains. Las dos formas están bien. Podemos poner al principio in January o al final. Ok. Let's continue. No sé si hay alguna otra duda. No. Ok. Let's continue. Yes, guys, tell me. Teacher, todavía está ahí. Yes. Ok. <risa> tell me, no tell me. que no había abandonado. No, no, no. ¿Ya terminamos? Yes. yes. Ok, good. Vámonos entonces to the main room, right? Ok, perfecto. Voy a cerrar aquí entonces. Ok, guys, vamos a responder la primera parte, right? Y luego le vamos a dar el espacio. El día de mañana eh, le va a quedar la segunda parte de la tarea, ok? Por el tiempo. Después le vamos a dar espacio al grupo de Rose para que pueda presentar. Y con eso terminaríamos, right? Bien, hagamos la primera parte que creo que es bastante importante. Important, right? Ok, eh, Benjamín, ¿cómo nos quedaría la number two? Voy a escribir en el chat. Tell me. 
Number two. ¿Cómo nos quedaría, Benjamín? Number two, yes. Your microphone, Benjamin, your microphone. Uh, she never eat sweet. Okay, she never eat sweet. Okay, she never, muy bien, she never eats sweets, right? Muy bien, number three, Carlos, please, number three. Number three. Okay. Eh, uh -huh. Estamos en la, en la primera parte. La parte, sí, en la primera parte, the first part. Letter C. Number three, okay. number three. Oh, oh, yes, letter C, right. Yes, letter C. Eh, we usually go to the cinema on Saturdays. Okay, we usually go, go to, to the cinema. To the cinema on, on Saturday. 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 Okay, excellent. Num uh, letter D. Can you help me? Uh, let's see, Rose, letter D. It is sometimes war in winter. In the winter. It in is. Mm -hmm. It is sometimes war in winter. Yes, sometimes warm on winter. Okay. What about letter E? Please, letter E, Carmen. Yes, miss. He often plays football with huh? friends. He often, or often too, right? He often plays... Football. Mm -hmm. Football with friends. With friends. Okay, very good. Okay, let's see the next one. Letter F. Can you help me, Alexis? Letter F. It always rains in January. It always, muy bien, rain in January, right? Okay. G, please, letter G. Can you help me, Yvonne? Letter G. Letter G, Yvonne? Okay, let's see. Grace, no sé si está Grace. Grace? Yes, teacher. Okay, okay. Eh, ya vi que se que activó Yvonne. Si me ayuda, Yvonne, con la letter G. Y usted, Grace, can you help me with letter H, please? Okay. okay. Letter G, they usually go dancing on Friday. Okay, they usually go dancing on Friday. All Friday, okay. On Friday, okay, let's continue. Thank you, Yvonne. Okay, continue, please, uh, Grace. Okay, he often listens to music in the evenings. In the evenings, right? Evenings, okay. evenings. Okay, good. Ahí están las respuestas. No nos olvidemos de revisar. Okay, les pediría también que eh, completemos el quiz número 6, right? Y quedamos pendiente con la tarea número 2 para mañana, la que, de las que estuvimos haciendo este día, de las preguntas, okay? Ok, me quedo entonces con el grupo de Rose, right? Rose, Rose me ha estado presionando en toda la clase, entonces no puedo ser mala con ella. Thank you, teacher. Ok, Rose, vamos entonces con el grupo mientras ustedes terminamos el quiz, please. Raúl. Estoy, aquí estoy. Voy, voy. Vos ibas a compartir la diapositiva, bro. Sí, sí, ahorita, ahorita la comparto. Espérate que ya me acordaba. <risa> okay, Oiga, dice, ¿y usted la recordó? Eh, eh, Pero nos falta uno, Juan. Ok, let's Le go. Falta. Let's go, let's go. Ya, miran. Yes, yes. Sí.
Initial jobs. Uh, manufacturer of artesian ice cream. Um, Mm -hmm. it, it is a uh, it is humble but honorable work. Mm -hmm. Ice cream with natural fruits, most prepared manually, manually with the following <laughs> procedure. Mm -hmm. Number one, fresh fruits Ooh, yeah. must be selected. Mm -hmm. Must be Put into a small piece. Number three, it must be ground in the meal or blender. Two, oh, no. desire, concept. Mm -hmm. uh, number five, it must be put cold in the freezer, mm -hmm. ready to enjoy. Ok, yo lo hice casi como una mini historia, una mini historia del ejemplo. Ok. Este, eh, ice cream tester. Eh, my, friend, my friend has a sweet job. He is an ice cream tester. He is fa he's fantastic because he tries all the flavor of ice cream. He loves his, no, he loves his work. And sometimes I envy him, envy, envy him, envy his. My friend talks all the time of his, of his occupation. He has three years working as an ice cream tester. He not earn much money, but he is never, he never is sad. I think it's for the sweet of ice creams. Okay, beautiful Juan. Me gustó bastante. Thank you. Okay, who continues? Ah, Rose, 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 continue. Okay, the microphone, Rose. Creo que el micrófono, Rose. Okay. Sí, uh teacher. -huh. My unusual jobs is prepare organic compost. A place is assigned to place there leaves and rabbit manure or garbage. They are mixes, lime and wood still are out, covered and live for 15 days. Mm -hmm. At that time, it is ready to germinate, germinate, seed and plain. Okay, very good, Rose, excellent. Okay, guys, quiero felicitarlos a todos, right? Primero porque eh, mi propósito es con esas actividades que nos quitemos el miedo a hablar, right? No empezamos. Mm -hmm. Así vamos a estar y nunca vamos a, a desenvolvernos. ¿Qué es lo que necesitamos? Hablar English, right? Ok, si no hay más dudas, guys, me quedo con la persona eh, que le toca este día y nos veríamos el día de mañana. Descansemos mucho en ya have a good night, right? See you tomorrow, guys. Take care. Good night, good night. Good night guys. Good night. Good night. Take care. Bye, bye, Karina. Bye, 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 bye Raúl. Ok, bye, Rose. See you. See you. Bye, teacher. Have, Have a good, good night. night. Thank you. Thank you, guys. See you. I'm going to go to the Carolina Abigail. Ah, bien, ahora Abigail. Ahí está. ¿Qué tal, Abigail? ¿Cómo le ha ido? Sí. Ya cansadita. Sí, algo. Algo, ¿verdad? <laughs> bien, no le voy a quitar mucho tiempo. Eh, sí. No sé si hay algún tema que queríamos, que quisiéramos reforzar, Abigail. Tengo dudas con respecto a lo que vimos hoy. Ajá. Más que todo de las palabras que se pueden, que, se, que sí se pueden poner al inicio de la oración. Las usually, normally, often. Ah. Esas, eh, digamos, si uno quiere formar la oración, Ajá. pues me estoy guiando conforme al, a lo de las reglas que nos dio. Sí. Si uno quiere formar la oración, necesariamente tiene que ir esa o puede, o se puede también decir de la forma que siempre vaya el sujeto adelante. El sujeto sería. Uh -huh. Ay, verdad. Mm, no, 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 
No sé si le entendí bien. O sea, usted dice que si siempre tiene que ir el sujeto al principio. Ajá, porque normalmente usted dice que se puede ocupar, que no necesariamente debe ir el, el sujeto al principio. Ajá, pero solo no. en ciertos casos, ¿verdad? Ajá. Solo en ciertos no. casos. Por ejemplo, Ajá. siempre que tengamos usually, Usually lo podemos utilizar al principio de la oración o lo podemos utilizar antes del verbo. Por ejemplo, usually, usually, usually I go to, I go to the gym. La otra forma que nos puede quedar, I usually go to the gym. Entonces las dos formas son correctas, ahí solo depende como usted quiera decirlo, ¿verdad? Okay. Pero en el caso de, de, de los que les compartí, que sí pueden ir al principio, sí pueden tener esas dos formas. Uh -huh. Ok. Pero uh -huh. el verbo to be sería I am usually usually late. Ok. En ese caso, solo porque es el verbo to be, Iría después, ¿verdad? El usually o el adverbio de frecuencia. Sí, el después de él. Porque eso es lo que me se me olvida. O si no, lo podemos poner al principio, ¿verdad? Usually I am late. Bueno, ok. Uh -huh. Pero solo con los adverbios que les compartía, ¿verdad? De usually... Normally, often, frequently, sometimes, and occasionally. Solo con eso, nada más. Con los otros se aplica la regla definitiva. Exacto. Así sería. Ok, quiero ver. Pues estuvo conmigo el, el curso yes. pasado, ¿verdad, David? Sí, yes. sí. Pues sí, sí, sí. Sí, eso es lo que me toca tomar notas, pero de ahí para allá por ratos no le agarro, como le digo al principio de todo, porque igual vengo de camino y no estoy poniendo atención ni anotándolo directamente. Entonces, cuando ya lo vengo a anotar, como que ya se me quiere olvidar. No, pero estamos bastante bien, Abigail. Yo la verdad que la felicito, veo que tiene eh, buen nivel, buen nivel, absorbe bastante rápido. La pronunciación siento que no mucho me cuesta, el problema siempre me da eh, con lo que he entendido ya ahora con respecto bueno, a lo que recibí en la universidad, así me gustó, pero también acá siento yo que he leído captando, por ejemplo, lo último que vimos también del tuvieldas, cuando se ocupa ya con el he, she, it, uh -huh. o sea, a diferenciarlo porque aunque lo tengo anotado, pero siempre se me, se me escapan por ratito ya a la hora que quiero formarlas. Tengo que ver los apuntes todavía. Sí, es que esto es más cuestión de práctica. Yo siempre les digo que si, por ejemplo, usted tiene alguien con el que pueda practicar y hablar, eso le va a ayudar más. Uh -huh. Eso sí le va a ayudar más. Right? Sí. Si tenemos a alguien, no sé si, si tendrá algún amigo para que aprovechemos con esa persona y practiquemos, porque Dos horas no, no son suficientes para todo lo que tenemos que aprender. Uh -huh. Sí, pero vamos bastante bien, Abigail. La verdad la felicito. Vamos bien, vamos bien. Sí, como le digo, trato de conectarme y medio ir, aunque vengo de camino, pero... No, pero sí. Ya había estudiado antes inglés usted. Fíjense que más que todo ya de último el que viene a la universidad. Ajá. Uh -huh. Con la teacher que tuve ahí, sentía yo que me llamaba la atención y de ahí hasta ahora que lo retomé otra vez. Ah, está bien, está bien, está bien. No sé si tendrá alguna otra pregunta, Abigail. Ahora está, creo yo que esta era la última, la última que me había surgido con las demás, creo yo que no, no se me escapa. No se okay. me escapa de ninguna otra, sí, creo que estoy bien. Va, está bien. Si estamos, no hay más preguntas, entonces eh, se puede retirar, Abigail, si no hay más preguntas. Y si tiene alguna, pues usted con gusto, usted sabe que estamos acá. Vaya. Uh -huh. Si me surge otra. Sí. Me pregunto. <risa> <risa> ok, no hay problema. Ok, aquí estamos. Ok, le agradezco entonces, Ticha. Bueno, ya sabe, Abigail, Gracias, estamos ahí. Noche. A usted, feliz noche. Uh -huh. See you.
Sí, yo vivo ahí. Ahí. Sí. 